नमस्कार मित्रांनो मी धनंजय कचाले इंग्लंड अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आजचा व्हिडिओ हा बी एम सी ज्युनियर इंजिनियर एक्झामबद्दल पूर्ण अनालिसिस ॲक्च्युली बी एम सी ज्युनियर इंजिनियर ही टू थाउजंड फिफ्टीन नंतर आता आली आहे चार वर्षानंतर परंतु आपल्याला एक सब इंजिनियर लास्ट इयर जी सब इंजिनियरची एक्झाम झाली आहे त्या एक्झामचा एक प्लॅटफॉर्म आहे त्या एक्झामचा एक आपल्याला एक एक्सपिरियन्स आहे त्यामुळे एक चांगला आपल्याला एक अनालिसिस करून आपण ह्या एक्झामची तयारी कशी करावी ही एक आपण चांगल्या प्रकारे करू शकतो आणि एक सर्वांना माहितीच आहे की नाईन्टी एट पोस्ट आहेत आणि नाईन्टी एट पोस्टसाठी मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल दोन्हीही ब्रँचेसचे एक डिप्लोमा इंजिनियर जे आहेत ते एलिजिबल आहेत एक ट्वेल्थ प्लस डिग्री जे विद्यार्थी आहेत त्यांना अलाउड नाही फॉर्म भरायचा तर एक फक्त डिप्लोमावाले आणि डिप्लोमावाले असल्यामुळे कॉम्पिटिशन लेवल ही कमी असणार आहे टू थाउजंड फिफ्टीनमध्ये डिग्री इंजिनियर्स असतो होते ट्वेल्थ प्लस डिग्रीवाले त्यामुळे कॉम्पिटिशन लेवल तू जास्त होती पण तरीही ही जर पोस्ट बघितली बी एम सी ज्युनियर इंजिनियर ह्या पोस्टसाठी अनालिसिस जर प्रॉपरली क्रिटिकल अनालिस केली तर कॉम्पिटिशन लेवल ही खूप कमी आहे सर्वात आधी तुम्हाला ही गोष्ट माहिती असणं आवश्यक आहे की ह्या एक्झामसाठी कॉम्पिटिशन लेवल काय आहे तर तुम्ही जर विचार केला डिस्कॉम जे की इलेक्ट्रिकल इंजिनियरसाठी आता डिस्कॉमची एक्झाम आहे फाय हंड्रेड पोस्ट आहे परंतु ऍटलीस्ट फोर्टी थाउजंड फिफ्टी थाउजंड अप्लिकेशन असणार आणि मिनिमम फिफ्टीन ट्वेंटी थाउजंड तरी एक सिरियसली प्रिपरेशन करणारे विद्यार्थी असणार त्याला कारण की कोर इलेक्ट्रिकल सिलेबस आहे पुन्हा आणि रिझनिंग मराठी वगैरे आहे एक आरटीओ सारखी एक्झाम घेतली त्या ठिकाणी फिफ्टी प्लस फिफ्टी थाउजंड प्लस अप्लिकेशन राहतात आणि कोर मेकॅनिकलच्या मुलांचे पेपर असल्यामुळे रिझनिंग हे सेकंड पेपर कोर मेकॅनिकल असल्यामुळे तिथेही खूप हायर कॉम्पिटिशन असते परंतु ही एक्झाम एक अशी ऑफ ट्रॅक एक्झाम आहे की ज्या एक्झामला इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल दोन्हीही विद्यार्थी इलिजिबल आहेत आणि सिलेबस हा मिक्स आहे कॉमन आहे आणि हा सिलेबस जर तुम्ही बघितला एकदा त्याच्यामध्ये अजून सिलेबस आलेला नाही आहे परंतु सिलेबस प्रॉबेबली सब इंजिनियर एक्झामचा जो सिलेबस होता लास्ट इयर तोच सिलेबस कंटिन्यू होण्याचे चान्सेस आहेत एक मायनर चेंजेस राहिले तर राहिले परंतु नाईन्टी नाईन पर्सेंट तो सिलेबस कंटिन्यू होण्या चान्सेस आहेत आपण तो सिलेबस पण डिस्कस करू पण त्याआधी चान्सेस किती आहेत सिलेक्शनचे त्याबद्दल थोडंसं बोलू आपण एक नाईन्टी एट पोस्ट आहेत मुलांना वाटते नाईन्टी एटच पोस्ट आहेत इलेक्ट्रिकलचे विद्यार्थी मेकॅनिकलचे विद्यार्थी सर्वच एक्झाम देणार आहेत नाईन्टी एट पोस्ट म्हणजे काहीच नाही आहे हंड्रेड पण नाही पूर्ण दोन आकडीच नंबर आहेत आपले सिलेक्शन होईल का नाही होईल खूपच कमी आहेत कॅटेगरी वाईज जर विचार केला आणखी कमी आहेत परंतु ही एक्झाम बी एम सी खूपच कमी लोकांना माहिती आहे काय आहे तर बी एम सी बी एम सी ज्युनियर इंजिनिअरची पोस्ट आहे अडतीस हजार सहाशेचं बेसिक पे आहे क्लास टू ची पोस्ट आहे पोस्ट खूप चांगली आहे आणि जर लास्ट इयरचा सब इंजिनियरचा जर विचार केला तर एक मागच्या वर्षी नाईन्टी टू पोस्ट होत्या आणि नाईन्टी टू पोस्टसाठी एक ट्वेंटी नाईन थाउजंड प्लस अप्लिकेशन होती आणि सिरियसली प्रिप एक अप्लिकेशन होते ट्वेंटी नाईन थाउजंड पण सिरियसली प्रिपरेशन करण्याच्या विद्यार्थ्यांची संख्या जर बघितली मला वाटत नाही की एक हजारपेक्षा जास्त होती म्हणून वन थाउजंड फक्त पण अप्लिकेशन होते विद्यार्थी पण वन थाउजंड पेक्षा जास्त सिरियसली प्रिपरेशन करण्याची संख्या होती कारण की एक मेकॅनिकलचा विद्यार्थी विचार करतो मी इलेक्ट्रिकलचा अभ्यास कसा करणार आणि एक इलेक्ट्रिकलचा विद्यार्थी विचार करतो की मी मेकॅनिकलचा अभ्यास कसा करणार आणि हे काही फक्त एम पी एस सी वगैरे छोट्या एक्झाम सारखं एक बेसिक इलेक्ट्रिकल किंवा बेसिक मेकॅनिकल नाही आहे ह्यामध्ये पूर्ण कोअर मेकॅनिकल सब्जेक्ट आहेत आणि कोअर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट आहेत तर हे पूर्ण कोअर मधले कन्सेप्ट कन्सेप्टुअल सब्जेक्ट जे आहेत हे एक मेकॅनिकलच्या विद्यार्थ्याला किंवा इलेक्ट्रिकलच्या विद्यार्थ्यांना अदर ब्रँच आहे त्या अदर ब्रँचच्या प्रिपरेशनला डिफिकल्टी होणारच आहे आणि त्यामुळे जे सेल्फ स्टडी करणारे विद्यार्थी आहेत किंवा जे गेट करतात इलेक्ट्रिकल मध्ये किंवा गेट करतात मेकॅनिकल मध्ये असं की त्या विद्यार्थ्यांना इथे खास ऍडव्हान्टेज नाहीये की एखादा गेट करून आलाय आणि तो धडधड धडधड मारून पूर्ण सिलेक्शन होणार असं नाही होणार ह्या एक्झामसाठी जो स्पेशल स्टडी करणार स्पेशल प्रिपरेशन करणारे फॉर्म उद्यापासून सुरू होत आहेत आजपासून सुरू सुरू होत आहेत बारा तारीखपासून आणि लास्ट डेट आहे ट्वेंटी नाईन ऑक्टोबर आणि एक्झाम ट्वेंटी फाईव्ह नोव्हेंबर एक फोर्टी डेजचा टाइम आहे फक्त आणि या फोर्टी डेजमध्ये जो विद्यार्थी प्रॉपर टाइमचं युटिलायझेशन करेल ज्याकडे प्रॉपर स्पेसिफिक स्टडी मॅटर असेल प्रॉपर माहिती असेल काय अभ्यास करायचा काय नाही करायचा त्या विद्यार्थ्याला मला वाटत नाही की एक्झाम काही खूप काही डिफिकल्ट आहे सध्या जर तुम्ही सिलेबस जर चेक केला सिलेबस चेक केल्यावरती तुम्हाला खरोखर वाटेल की हे एक्झाम होऊ शकत नाही चाळीस दिवसामध्ये परंतु प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स नंतर इनडेप्थ किती गेले होते मेकॅनिकलचे विद्यार्थी किती सिलेक्ट झाले आहेत लास्ट इयर इलेक्ट्रिकल इथे असा खास काही ऍडव्हान्टेज नाही आहे मेकॅनिकलसाठी किंवा इलेक्ट्रिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी मेकॅनिकलच्या विद्यार्थ्यांना असं वाटेल इलेक्ट्रिकलच्या विद्यार्थ्यांना वाटते की यार मेकॅनिकलचे कोर विषय ते आपल्याला जमणार नाही आहेत
त्यामुळे तिरणावरती डिपेंड आहे की तुम्हाला कोणत्या शिफ्ट मध्ये येणार आणि कोणते क्वेश्चन तुम्हाला जास्त येणार एका शिफ्ट मध्ये अठरा क्वेश्चन मेकॅनिकल वरती होते आणि फोर्टी टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल वरती होते एका शिफ्ट मध्ये थर्टी फाईव्ह टू थर्टी एट क्वेश्चन हे मेकॅनिकल वरती होते आणि फक्त वीस ते बावीस क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल वरती होते जर अशा केस मध्ये फोर्टी टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिकलचे जर आले आहेत आणि त्या ठिकाणी जर इलेक्ट्रिकलचा मुलगा बसलेला असेल तर फोर्टी टू क्वेश्चन त्याला फोर्टी टू पैकी थर्टी फाईव्ह क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं काही मोठी गोष्ट नाहीये आणि तिथे ऍडव्हान्टेज राहणार इलेक्ट्रिकलच्या मुलाला त्यामुळे तुम्हाला जर अभ्यास करायचा असेल तर इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल दोघांचाही अभ्यास करावा लागेल एक आपण थोडंसं बघू याच्यामध्ये अनॅलिसिस सिलेबस वगैरे काय तर एक फोर्टी डेजचा टाइम आहे सिलेबस मध्ये जर बघितलं तर जीके ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स साठी एक रिझनिंग आहे बुद्धिमत्ताचा असणे मेंटल ऍबिलिटी ऍप्टिट्यूड क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड नाही आहे फक्त रिझनिंग आहे ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स आणि टेक्निकल आहे टेक्निकल मध्ये मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल दोन्ही जे सेक्शन आहेत त्यामध्ये सिक्स्टी क्वेश्चन सिक्स्टी मार्क्स साठी आणि वेळ असणार आहे नाईन्टी मिनिट 90 मिनिट वेळ वे, आपल्याला वाटते की हंड्रेड क्वेश्चन साठी नाईन्टी मिनिट वेळ खूप जास्त आहे परंतु रिझनिंग हे आयबीपीएस लेवलवरती असणार आहे आणि रिझनिंग आयबीपीएस लेवलवरती असल्यामुळे तुम्हाला इथे रिझनिंग साठी जवळपास तीस ते चाळीस मिनिट रिझनिंग साठीच वेळ लागणार आहे आणि बाकी राहिलेले तीस चाळीस मिनिट हे तुम्हाला एट्टी क्वेश्चन जीके आणि टेक्निकल साठी राहणार आहे तर एक टाईमचे पण एक लिमिटेशन आहे तिथे नाईन्टी मिनिट लास्ट इयरला फक्त सिक्स्टी मिनिट टाईम होता जेई साठी त्यावेळेस टाईम अपडेट झाला आहे नाईन्टी मिनिट आहे पण ह्यामध्ये जीके जर तुम्ही जीकेची अनालिसिस जर केली तर जीके मध्ये इथे मागच्या वेळेस पेक्षा लोड कमी झालेला आहे इथे जीके आहे जनरल नॉलेज एक लक्षात घ्या इथे जनरल स्टडीज नाही आहे जनरल स्टडीज मध्ये पॉलिटी इकॉनॉमी हिस्ट्री जिओग्राफी वगैरे ह्या गोष्टी आहेत जीके मध्ये इथे स्टॅटिक गोष्टी आहेत स्टॅटिक जीके स्टॅटिक जीके म्हणजे एक फिक्स गोष्टी ज्या असतात की कोणता ब्रिज लांब आहे कोणता छोटा ब्रिज आहे किंवा काही ज्या फिक्स गोष्टी आहेत स्टॅटिक जीके असणार इथे आणि करंट अफेअर्स मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन मागच्या वेळेस जवळपास चौदा ते पंधरा क्वेश्चन हे करंट अफेअर्स वरती होते आणि मुंबई त्यातही फोकस जो होता हा मुंबई वरती होता बीएमसी एक्झाम असली ही फर्स्ट एक्झाम आहे अशी की एका स्पेशल सिटीवरती जास्त क्वेश्चन आहे सात ते आठ क्वेश्चन एक मुंबई वरती होते तिन्ही शिफ्ट मध्ये जर अनॅस केली तर तिन्ही शिफ्ट मध्ये जर काही क्वेश्चन ती मुंबई वरती होते जसं की नेहरू प्लॅनेटोरियम कुठे आहे नंतर मुंबा देवीच मंदिर कुठे आहे किंवा तो माटुंगा स्टेशनला काहीतरी अवॉर्ड भेटला होता त्याबद्दलच्या गोष्टी होत्या ह्या ज्या करंट अफेअर्सच्या पण न्यूज आहेत ह्या मुंबई सिलेड जास्त आहेत तर एक स्टडी करण्यासाठी जीकेचा पोर्शन जो आहे हा खूप कमी झालेला आहे कमी पडे म्हणून तुम्ही जीके करू शकता परंतु एक क्रिटिकल सेक्शन जो आहे हा रिझनिंग रिझनिंग मध्ये एक आठ ते नऊ टॉपिक आहे एक आठ ते नऊ टॉपिक त्यामध्ये इम्पॉर्टंट सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट वरती मागच्या वेळेस पाच ते सहा क्वेश्चन होते नंतर एक पझल्स पझल वरती पाच सहा क्वेश्चन आणि बाकी राहिलेले मग ब्लड रिलेशन नंतर कम्पॅरिझन ऑफ रँक कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन सेन्स हे अशा कम नंतर याचे आपले इनइक्वॅलिटी वगैरे असे काही आठ नऊ टॉपिक आहेत हे आठ नऊ टॉपिक खूपच इम्पॉर्टंट आहेत एक आठ आणि एक रिझनिंगच टर्निंग पॉईंट राहतो इथे जो विद्यार्थी रिझनिंग मध्ये वीस पैकी एक सतरा अठरा मार्क घेईल त्याचं सिलेक्शन पक्क समजून घ्यायचं कारण की ही एक्झाम जी आहे ही आयबीपीएस कंडक्ट करते आहे आणि आयबीपीएस एक्झाम कंडक्ट करायला असल्यामुळे जी रिझनिंगची लेवल असणार ही खूप हायर लेवल असते एक तुम्ही बँक पिओची प्री किंवा एक क्लर्क लेवलचे क्वेश्चन राहणार इथे याच्यामध्ये तर प्रिपरेशन जर करायचं तुम्ही प्रिव्हियस इयरचे क्लर्कचे क्वेश्चन किंवा पिओ पिओचे प्रिलिमचे क्वेश्चन तुम्ही हे करू शकता परंतु एक स्पेसिफिक नऊ दहा टॉपिक आहेत तेवढेच टॉपिक करणं आवश्यक आहे हे सगळे सगळे जे बँक पिओला वगैरे सगळे टॉपिक तेवढे करायची गरज नाही आहे तर एक रिझनिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला सतरा पैकी म्हणजे सतरा मार्क्स यायला जाईल त्याच्यामध्ये आणि राहिली एक गोष्ट टेक्निकल जी टेक्निकल मध्ये मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स हे तीन पार्ट आहेत आणि या तीन पार्ट मध्ये डिस्ट्रीब्युशन फिक्स नाही आहे मेकॅनिकल वरती कितीही क्वेश्चन येऊ शकतात इलेक्ट्रिकल वरती कितीही क्वेश्चन येऊ शकतात इलेक्ट्रॉनिक्स वरती कितीही क्वेश्चन येऊ शकतात त्यामुळे जर कोणी विचार करून जात असेल की मेकॅनिकलचा खूप चांगला अभ्यास करेल आणि त्यामध्ये तीस पैकी तीस मार्क घेईल आणि बाकी जीएस आणि जीके करणार तर असं करून होणार नाही तुम्ही अशा शेप मध्ये गेले की त्या ठिकाणी दहा पंधरा क्वेश्चन जर मेकॅनिकल वरती आले तरी काही फायदा होणार नाहीये आणि इलेक्ट्रिकलचा असेल तुम्ही म्हणाल तुम्ही इलेक्ट्रिकलचा अभ्यास करून जाणार आणि नंतर मेकॅनिकलचे क्वेश्चन जर तुमच्या शिप म्हणजे जास्त आले तर एक काही यूज नाही होणार नाही पाहिजे तर तुम्हाला करायचं असेल तर ह्या दोन्ही तिन्ही टॉपिक करावं लागतील प्रॉपरली चांगल
तर सात ते आठच कोअर मेकॅनिकलचे सब्जेक्ट आहेत सात ते आठ आणि मागच्या वेळी जर क्वेश्चनचे अनेसेस जर केले तुम्ही मेकॅनिकलच्या मागच्या वेळी न्यूमेरिकल सुद्धा विचारले आहेत काही क्वेश्चन इझी लेवल किंवा मॉडरेट लेवल होते परंतु काही डिफिकल्ट लेवल पण होते डिफिकल्ट लेवल मध्ये ऑलमोस्ट त्यांनी न्यूमेरिकल सुद्धा विचारले आहेत एक ऑटो सायकलचा कॉम्प्रेशन रेशो आणि गॅमा दिलेला आहे एफिशियन्सी काळ सांगितली आहे नंतर सीओपी वरती क्वेश्चन आले आहेत नंतर हिट इंजिन वरती पण हिट सप्लाय किंवा हिट रिजेक्टेड कॅल्क्युलेट करण्यास सांगितले आहेत एक होते सिंपल परंतु ते जर विचार केलं की इलेक्ट्रिकलच्या मुलांना सॉल्व्ह करायला हवे तर एक थोडस डिफिकल्ट गोष्ट आहे त्यांच्यासाठी सॉल्व्ह करणे आणि मेकॅनिकलच्या इलेक्ट्रिकल मध्येही काही क्वेश्चन असे होते केव्हीएल केसीएल लॉ वरती इंडक्शन मोटर वरती न्यूमेरिकल होते तर ह्या गोष्टी ही आपल्याला दोन्ही बेसिक कन्सेप्ट जोपर्यंत क्लिअर होणार नाहीये तोपर्यंत ह्या गोष्टी होणार नाही आहे इलेक्ट्रिकल आणि जे फोर्टी वन टॉपिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्शन केले आहेत जर तुम्ही कोर जर विचार केला तर एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग फंडामेंटल असतो ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लस त्याच्यामध्ये पॉवर सिस्टम पॉवर सिस्टम आणि इंडक्शन मोटर एक नंतर पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हे पाच टॉपिक हे कन्सेप्चुअल टॉपिक येतात बाकी मग ते नॅशनल बिल्डिंग कोड आहे स्काडा सिस्टम आहे नंतर ते सर्किट ब्रेकर वगैरे आहेत किंवा हे बाकी ते इंट्रानेट इंटरनेट आहे नंतर कम्प्युटर इंटरनेट मॅन्युफॅक्चरिंग आहे हे थेरॉटिकल टॉपिक्स आहेत आणि हे थेरॉटिकल टॉपिक मध्ये जास्त एक कन्सेप्टची आवश्यकता लागत नाही आहे परंतु प्रत्येक टॉपिक वरती आणि लास्ट इयर लास्ट इयरच्या एक्झाम मध्ये एक 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 क्वेश्चन विचारलेला आहे स्काडा सिस्टम वरती एक क्वेश्चन आहे सर्किट ब्रेकर वरती एक क्वेश्चन आहे त्यामुळे ते टॉपिक सुद्धा तुम्ही इग्नोर करू शकत नाही आणि एवढे काही इंडेक्स खूप जास्त डिटेल मध्ये होते असं नाही आहे परंतु एक मेकॅनिकलच्या मुलाने विचार केला तर त्याला तेही क्वेश्चन डिफिकल्ट वाटतात पण जर तुम्ही प्रॉपरली स्टडी केलेला असेल प्रॉपर जर तुमच्या हातामध्ये स्टडी मेटेरियल असेल तर ते एवढी इम्पॉसिबल गोष्ट नाही आहे इलेक्ट्रिकलच्या स्टडी करणे मेकॅनिकलच्या विद्यार्थ्यांनी किंवा मेकॅनिकल स्टडी करणे का इलेक्ट्रिकलच्या स्टुडंट्सने तर आपण हे जे आहेत मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल एक फोर्टी डेजचा जर प्रॉपर प्लॅन बनवला फोर्टी डेज मध्ये तुम्ही एक चांगल्या प्रकारे एक मार्क्स घेऊन करू शकता लास्ट इयर जर विचार केला ट्वेंटी नाईन स्टुडंट होते सब इंजिनिअरसाठी आणि ट्वेंटी नाईन मध्ये फक्त दोनशे नव्वद विद्यार्थ्यांनी फिफ्टी प्लस मार्क घेतले आहेत फक्त दोनशे नव्वद मग तुम्ही विचार करू शकता की सिरियसली तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे तर सिरियसली तयारी करणारे विद्यार्थी खूपच कमी आहेत प्रत्येक विद्यार्थी विचार करतो की मला इलेक्ट्रिकल जमणार नाही मला मेकॅनिकल जमणार नाही तर ह्या केसमध्ये म्हणूनच एवढे कमी संख्या आली आहे आणि फिफ्टी प्लस मार्क्स घेणं आवश्यक आहे इव्हन ह्यामध्ये काही कॅटेगरीचे स्टुडंट्स भेटले नाहीत नाईन्टी टू पोस्टमध्ये फक्त एटी फाईव्ह पोस्टच फिलअप झाले आहेत सात पोस्ट ह्या खाली ठेवण्यात आल्या आहेत त्यामुळे ही पोस्ट सध्याचा जर विचार केला सिनारियोचा विचार केला मेकॅनिकल इंजिनिअरसाठी आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरसाठी ह्या नाईन्टी एट पोस्टही मी सांगतो ऍज कम्पेअर टू बाकीच्या एक्झाम जर गेल्या वन थाउजंड पोस्ट कन्सिडर करू शकतो मी कारण की कॉम्पिटिशन लेवल खूपच कमी आहे आणि जर तुम्ही सिरियसली अभ्यास केला तर हंड्रेड पर्सेंट होऊ शकतो या एक्झामसाठी लास्ट इयरलाही महाराष्ट्रामध्ये फक्त इग्नाईट अकॅडमीनेच क्लासेस रन केले होते फक्त सब इंजिनिअरसाठी स्टुडंट तिथेही खूप कमी होते चाळीस पन्नास तिथे होते औरंगाबादला काही चाळीस पन्नास विद्यार्थी होते आणि काही पोस्टर स्टडी मटेरियल पण आम्ही अव्हेलेबल केलं मागच्या वेळेस पोस्टर स्टडी मटेरियल टेस्ट सिरीज आणि मागच्या वेळी एवढा एक्सपिरियन्स नव्हता आम्हाला आधीच्या एक्झामसाठी वगैरे पण तरीही काही नसल्यापेक्षा काहीतरी दिलं आम्ही विद्यार्थ्यांना आणि ते काही घेऊनच विद्यार्थ्यांनी सिलेक्शन केलंय इथे काही ऐंशी नव्वद मार्क लागले सिक्स्टी मार्क्स फिफ्टी सेव्हन फिफ्टी सिक्स मार्क्स वरती कट ऑफ वरती मुलांचे सिलेक्शन झाले आहेत तरी काही घेऊन विद्यार्थ्यांनी सिलेक्शन करून घेतलं ऑलमोस्ट फोर्टी प्लस विद्यार्थी लास्ट आमच्या क्लास मध्ये सिलेक्ट झालेत त्यामध्ये पोस्टर स्टडी मटेरियल टेस्ट सिरीज वगैरे क्लास स्टुडंट्स वगैरे सगळं होते इन्क्लूड पण मुलांना काहीतरी भेटल्यामुळे त्यांना सिलेक्शन झालंय आणि ह्यावेळी ही सिच्युएशन तीच आहे महाराष्ट्रामध्ये कोणीही स्पेशल तयारी करून घेत नाही आहे फक्त मी मागच्या वेळी पुणे नागपूर आणि औरंगाबाद ह्या तीन ठिकाणी बॅचेस सुरू करण्याचा प्लॅन होता परंतु नागपूरची बॅच वर्कआउट नाही झाली पुण्याची पण बॅच वर्कआउट नाही झाली औरंगाबादची पण आणि फक्त पुण्याला बॅच सुरू आहे आणि पुण्याला एक जेमतेम साठ सत्तर विद्यार्थी आहेत ह्या ठिकाणी विचार करेल महाराष्ट्रामध्ये स्पेशल गायडन्स मध्ये फक्त साठ सत्तर जर स्टुडंट आहेत तर ऑब्व्हियस गोष्ट आहे त्यांना अॅडव्हान्टेज भेटणार आहे पण असं नाही की सेल्फ स्टडी करून होणार नाही वगैरे सेल्फ स्टडी करून पण तुमच्या हातामध्ये जर प्रॉपर स्टडी मेटेरियल असेल तर तुम्ही हंड्रेड पर्सेंट करू शकता आणि आम्ही ते एक ज्या विद्यार्थ्यांना क्लासेस करू शकत नाही आहेत किंवा जे विद्यार्थी जॉब लाईफ वगैरे त्यासाठी आम्ही पोस्टर स्टडी कोर्सची पण एक ऑप्शन ठेवलेला आहे ऑनलाईन टेस्ट पण बाहेरच्या विद्यार्थ्यांचा ठेवला आहे तर तुम्ही ते स्टडी मटेरियल घेऊनही जर तुम्ही डिसिप्लिन वेने एक सात सात
एक आपण स्पेशल याच्यानंतरही काही काही करंट अफेअर्स वरती किंवा एक टेक्निकल मेकॅनिकल साठी किंवा इलेक्ट्रिकल वरती स्पेशल गार्डन साठी एक आपण व्हिडिओ बनवणारच आहेत फक्त आज आपण इथे थांबू आणि ह्यानंतर साठी आपण एक चांगले चांगले व्हिडिओ बनवू याच्यासाठी तर ठीक आहे मित्रांनो धन्यवाद